阳光下的泡沫是彩色的，就像被骗的我是幸福的。老大，是哪位天后在举办演唱会啊？这也太好听了吧！是那位隐藏在网络背后的情歌大神，在那边，快去看看！嘿嘿。虽然你杀我，天选连金曲奖获得者，天后叶冰。穿越到这个贫瘠的音乐时空三年，我隐藏天后头衔，在网络背后作曲，造福娱乐圈。这几首歌足以养活整个音乐圈同时。好魔，是那位在网络上曲曲风尘，一个音符就可以轰动整个乐坛的叶天后。三年了，她终于出现了。真的，叶天后今天现真身了，不惜一切代价，就算她出嫁一个亿，十个亿都要给我签下她。儿子，三，别走！今晚务必签下她，上车。叶天后只能是我白毛长篇的外国佬。看吧，叶天后只能是我们格莱美的。哎！哇！就算叶天后走到天涯海角，我也要找到她，亲了她。李姐，你已经是享誉全球的天后了，实力有目共睹。我觉得你就没有必要隐藏身份，再去参加这种选秀节目。娱乐圈终究是资本运作的产物，我不想做一个被人操控的提线木偶，只想在小节目上创作好的歌曲，造福乐坛。谢谢你啊，小徐。作为华语音乐最大唱片公司的老板，三年来还要亲自帮我发行歌曲。不行，在这种节目组，没有名气的歌手一定会受到打压。我得让他们提前做好准备。喂，明天叶天后去参加好歌声的比赛，你们务必做好迎接准备。徐总交代，叶天后会隐藏身份来参加我们好歌声的选拔赛，你们务必要做好接待工作，明白了吗？是。我签下叶天后。我白豹势在必得。你好，我是来参赛的，我是一号选手叶雨墨。叶天后。不是说让他帮我提升身份吗？天后的身份高不高？我还怎么提升呢？我，叶天后，我终于把您盼来了。叶天后，自我介绍一下，李岩是白豹唱片老板，好声音节目组导师，您可以叫我小胖。雨墨，你也来参加好歌声的节目呀？姐，你怎么来上了？和你一样。报名参赛啊！八号选手叶冰，鲍总，他们两个都姓叶，谁才是真正的叶天后？这还用问吗？这个女人骑着两块钱的共享单车，穿着一身不入流的地摊货，一看就是民间草根选手。而这位可是坐着豪车来的，他身上这件礼服可是外国巨星泰勒同款，足一天都好几百万呢。我身上这件，就是淘宝不到两百块钱的盗版，还真是没见过世面。能租到泰勒的同款礼服，那
能不是叶天后还能是谁？您就别装了，徐总早就吩咐过我，要好好照顾您，叶天后。<笑>这群人对我这么恭敬，居然是把我当成了叶天后，倒不如好好利用这个身份，在这次比赛中走捷径夺冠，出道可就是轻轻松松了。来，叶天后，我们已经给你准备了超级 VIP。<笑>姐，你会唱歌吗？我劝你啊，还是回家帮爸妈卖菜吧，别来这丢人了。我雨墨，<笑>我妹妹是叶天后，那我是谁啊？算了。毕竟雨墨是养父母的亲生女儿，况且我也不想暴露身份。满意吗？雨墨，我滚一边去，那儿才是你们草根该坐的地方。出来混，没权没势没背景，就会被埋没。这娱乐圈是该好好整顿整顿了。各位参赛选手，此次好歌手舞台将迎来一位重磅嘉宾，那就是歌王林业君。没想到，我的偶像林业君居然也来好声音现场。朋友们，好歌手舞台，请唱开场歌。大家好，接下来我将会邀请一位选手跟我一起演唱我的成名曲《因为爱情》。因为爱情，那不是我两年前放给林彦君的歌吗？放心吧，你可是 VIP 首座的优等选手，林天王一定会选你的。假扮叶天后的身份。既是内定的冠军，又能和林彦君这样的顶流明星同台合唱，我叶雨墨终于有机会踏上娱乐圈顶峰了。能和林天王合唱，真是太好了。而你这个废物，只配在角落里蒙尘。你不要太过分了。八号选手，你愿意跟我一起演唱叶天后送我的成名曲《因为爱情》？我，就是你，请上台吧。站住！姐，你一个烂草根也配跟林天王同台演唱啊？是他点名要我。八号选手上台，有什么问题吗？姐，不如我们交换一下号码牌。你，你没听林天王说吗？这首歌可是叶天后送给他的。那一起合唱的人也应该是词曲作者，让叶天后来才对。什么？叶天后本人竟然来参加好歌声的海选现场？原来这位就是叶天后，果真气度不凡呐、啊！哼，因为爱情这首歌确实应该让天王天后一起上台演唱。看到了吗？我和林天王合唱才是众望所归，你赶紧滚吧！吐掉，赶紧把你的号码牌还给我们。在场选手有资格和林天王合唱的，只有我叶天后。林天王，你可以换掉他和我合唱吗？林天王，你觉得呢？叶天后。虽然这首歌是你送给我，可我刚才确实邀请了这位选手跟我一起，说过的话就不能食言，请上台吧。哼，竟然敢抢我风头，看你一会儿怎么出招！
给你一张过去的 CD， 听听那是我们的爱情。有时会突然忘了，我还在爱着你。再唱不出那样的歌曲。这女的会不会唱呀？滚下去吧！是啊，滚下去！就是滚下去！滚下去！滚下去！滚下去！滚下去！这女生婉转优雅，配合着林天王的浑厚低沉男声，两人一同演唱，简直就是天作之合哎。为爱情在那个地方，依然还有人在那里游荡，人来人往。为什么我曾经的闪闪光闪，生出了夜点般的颜色？绝不能让这个贱人抢了我的风头，得想办法逼他退散。嗯，我承认你刚才唱的很动听，但草根就是草根，你根本不配登上我们顶级的乐坛。没错，你这次发挥的好。完全是因为林天王的衬托，就这一首歌，恐怕你难以在这场比赛中逆风翻盘。况且，这首歌可是我们林天后的原创作品，因为你是林天后的姐姐，才有机会参加我们好歌声的节目。还敢抢我们林天后的风，真不要脸！我是凭实力自己报名参赛的，也从未攀上任何高枝来炫耀自己。这是华语乐坛最大的选秀节目，在座的选手。无一不是全国各大音乐学院的音乐天才。没错，我们好歌声的舞台将从一众新秀当中选取最具潜力的唱将，打造未来歌坛巨星。姐姐，你连一个乐府都不认识，妄想借助我天后的身份蒙混进来，你这样是不是跟我们显得格格不入呀？因为你是我的妹，我才会纵容你冒用我天后的头衔参赛。没想到反倒用这个身份来逼我退散，像这种下三滥的混子，根本就是拉低我们好歌声的档次，就应该让他退赛。退赛，退赛，退赛，退赛，退赛。我认为，有实力的唱将不该被埋没。从刚才的合唱当中。我已经看到了八号选手的实力。作为本次节目的首席导师，我愿意为你提前报道。啊！哇，提前报道林天王？什么？报登意味着选手可以直接进入半决赛，就因为刚刚他和林天王同唱，就给他提前报登，凭什么？这对我们不公平！对啊，不公平！不公平！不公平！不公平！不公平！我们每位导师报登的机会只有一次，台下还有很多有潜质的选手还没登台演唱。你可想清楚。虽然我很感谢你给我这次机会，但别的选手都还没表演，你提前报灯给我，确实不太合适。放心吧，林天后，我们豹子也是好歌声的资方之一，他、啊、林天王还是会有所忌惮。林彦君，我劝你乖乖坐在你的位置上。好了，开始吧。姐。我可是叶天后，你拿什么和我？哇哇！啊！林天王竟然为八号草根选手提前爆灯了！林彦君，欢迎我！欢迎我！欢迎我！欢迎我！欢迎我！欢迎我！欢迎我！你还真是敬酒不吃吃罚酒，知不知道站在那里的是网络歌神叶天后？我们在场的五位导师都只能为他一个人爆灯
，因为这是我定的规矩。乐坛不该被资本家。郝歌声作为选拔新一代天后的舞，更加不应该暗箱操作。权力的，应该得到这个。让好的歌声给大家听见，这才是这个节目的初衷。没想到林天王还是位有风骨的导师，我那些网络上未发行的歌曲终于要出世了。接下来我要唱的歌曲是。滚下去，按照顺序唱。就是，躲不了。他们下去，就知道顺从外观，抢别人风头。滚下去，滚下去，滚下去，滚下去，滚下去，滚下去。自量一等东西。鲍总已经跟其他导师打好招呼了，他们都会为你报单，力捧你为天后出道的。我可是实力唱将，一会儿看好了。哼，加油！昨天从叶冰那个贱人屋里捡了一首好曲子，今天唱一出来，必定让这群傻子为我报答。让我们有请一号选手叶雨墨登台演唱。今天我给大家带来的歌曲是我前几天呕心沥血创作的原创歌曲。叶天后终于出新歌了，让我们拭目以待。叶天后，叶天后，叶天后，叶天后，叶天后，叶天后。也许放弃才能靠近你，不再阻你，你才会把我。剩下的果实。这不是我前天晚上刚写的歌吗？这剩下的果实。回忆里寂寞的想起，我要试着离开你，不要再想你。虽然这用独特的嗓音，将微妙的爱情感触向我们娓娓道来。清新脱俗的旋律，当中还带着淡淡的哀愁。啊、这正是盛夏时节的爱情，让人听完又痒。又痛，不愧是叶天后。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！叶雨墨，这明明是我的原创歌曲，什么时候变成你写的了？叶雨墨，这明明是我的原创歌曲，什么时候变成你写的了？你是不是疯了？你啊，敢在这么大的舞台上公然抢叶天后的原创歌曲？我，你说剩下的果实是你写的？你一会儿是不是要给大家说你才是叶天后呀？什么玩意儿啊？他才不是，听他。就算是你作词作曲又怎么样？是我先唱给大家的。你觉得大家会相信我这个叶天后，还是你这个浑水摸鱼的烂草根呢？敢在我面前冒充叶天后？啊啊！这这这！因为你是我妹妹，我处处忍让着你。那你太过分了，过分的是你这个贱人。姐姐，我知道你从小就嫉妒我，出众的音乐天赋。可是，可是我已经给你跟我同台竞技的机会了，你为什么还处处针对我，还盗窃我的原创歌曲？这首歌是我前天自己在家写出来的，叶雨墨。你能不能别装了，姐姐？你不过是酒吧卖艺、街头卖唱的下等歌手，唱的一首我的歌曲，现在还翻咬我一口。什么？他不过是一个不入流的地下歌手，还在酒吧门口卖唱，指不定这私生活得多淫乱呀！凭你也配跟叶天后争原唱？大伙儿说这首歌，你们认谁当原创？这首歌曲的原创，当然是叶天后
各位，刚才八号选手的实力，大家是有目共睹。我希望在没有查明真相之前，不要随意的诋毁。这首歌是我当着各位评委、各位选手的面唱出来的。你说是你的歌，你有证据吗？就凭你空口的胡话吗？站在你面前的可是叶天浩，今天你打了他，就是跟我白帽过不去。现在立刻给他下跪道歉！下跪道歉！下跪道歉！下跪道歉！下跪道歉！下跪道歉！下跪道歉！下跪道歉！下跪道歉！下跪道歉！林立轩，林立场就那么值得你不惜踩在我的头上，冒用我的身份吗？那我就再唱一遍那个乐坛盛极时空的经典名曲。重新站在世界乐坛的巅峰，让你知道自己天后的假身份是多么不堪一击。下跪道歉，下跪道歉，下跪道歉，下跪道歉，下跪。我叶天后绝不容许自己和这种废物同台竞技。我劝你识趣点，乖乖退散。我有一个办法可以证明我和他谁才是真正的叶天后。若我三秒内。能创造出比这首歌更震撼的金曲，是不是就可以证明我才是真正的叶天后？真正的叶天后早就享誉整个大夏，怎么可能来这儿比赛？<笑>你还真是哗众取宠的小丑啊！你呀、啊，金九不仅要迎合大众的口味，更要词曲绝佳的。你嘛，绝不可能连钢琴键都没有碰过的人，竟然说要在三秒内作词。过去还是金曲，你个废物，知道什么是金曲？<笑>我希望大家不要嘲笑任何一个有音乐梦想的人。哪个天王天后不是从草根一步一步爬上？我们作为导师，应该做的是引导歌手，成就歌手。八号选手，我相信你可以。但是哦，要知道创作一首金曲需要花费多长时间，你知道吗？这个女人果真就是一个音乐白痴嘛！<笑>那我们来打个赌，你们可以现场出题。若我三秒钟之内唱不出来，我自愿退散；但如果我三秒钟之内演唱出了金曲，我要你，还有你们这些不相信我的人跪下，给我唱征服。方总，跟他赌，他没那个实力。我赌，你们刚才都听到了。今天你一旦唱不出来，你不仅要马上退散，而且要一路跪爬出去。你赌这个？哈<笑>我脑子里储存着这个时空没有的几百首金曲，看你们会怎么给我唱征服。那我就现场出题，以时间为主题做一首情歌，我只给你三秒 ，OK？ 嗯、呃，只是以情感类谱曲创作的话，都需要花费大量的时间，更何况还要以时间为主题。就算是金牌创作人，给到他一个月的时间的话，都不大可能。你们这些制作人写不出来的曲，不代表我叶冰唱不出来。牛都吹到天上了，生活在同一个屋檐下，你几斤几两我还不清楚。废物，同样都是姐妹，差距可真大。一个是闪闪发光、金曲频出的网络天后。一个满嘴谎言、阴沟里下贱的代唱啊！你要是有自知之明，就赶紧滚下来，磕个头，道个歉，然后慢慢爬出去。白豹，时间就三秒，你出的题会不会太苛刻？不想接受挑战就退赛呀、啊！滚啊！啊！接受挑战。好，倒计时，三。
千年等一回，等一回啊！千年等一回，我无悔啊！是谁在耳边说？爱我永不变，只为这一句啊哈，断肠也无怨。人心碎，风流泪，梦缠绵，情有怨美。这个贱人竟然偷偷藏了金曲不给我！这首歌唱的真的是荡气回肠哎，真的是创作天才，颇有明日之星的风范。林天王，没想到你的眼光还真的是蛮准的哎。难道这位才是真正的叶天后？刚才的这首歌不仅仅是完成了时间跟情歌两个主题，更完美的诠释了一段真挚的等。脍炙人口的歌词搭配上荡气回肠的旋律，堪称经典，不愧为叶天。请问我这首歌曲称不称得上是为金曲？这首歌一旦发行，必成金曲，这点无所谓。那请问我这首金曲能不能证明我叶天后的实力？叶天后，叶天后，叶天后，叶天后，叶天后。怀抱老师，叶天后，叶雨梦，该你们表演的时候了。现在还不给我跪下，唱生活。白豹老师，叶雨墨，该你们表演的时候了，你别太过分啊！我过了，刚才是你们答应跟我赌，也是你们几个联合起来想逼我退赛。现在我用实力三秒钟创造出母金曲，你们不会想在电视机前的上百万观众面前反悔吧？白豹老师，叶雨墨，该你们。还是个有锋芒的女人，唱征服。唱征服，唱征服，唱征服，唱征服，唱征服，唱征服，唱征服，唱征服。你快想清楚了，暴走可是在华语乐坛界呼风唤雨的存在，而我是当今歌神叶天后。你今天要是敢当众打我俩的脸，从此让你在乐坛界永无立足之地。你到底是不是叶天后？是不是骗我的？暴走，是他胡说八道想冒充我。我可是您天定的叶天后，你怎么能不相信自己的眼光呢？我相信叶雨墨才是真正的叶天后，而他就是个冒二货。我可是白豹唱片的老板，是娱乐圈有头有脸的大人物，我的眼光不可能错的。是啊，白豹可是金牌音乐经纪人，他不会认错叶天后的。你敢公然挑衅我？你将会遭到来自娱乐圈的彻底封杀。我来这儿，不是为了证明我叶天后的身份，而是要告诉你，资本掌控不了我，更战胜不了才华。那从今天开始，你被封杀了。我白豹说的话，谁敢？白豹，收起你的狂妄。叶冰是我看中的女歌手，她的实力大家有目共睹。她不是叶天后，那有什么？我今天就把话放了，我会动用一切的力量，将他捧为华语乐坛下一个更加闪耀的天后。好，好，林天王，谢谢你的支持和欣赏。他就是个戏子，一个戏子敢跟资本对抗。林彦君，我告诉你，资本能捧，也能让你掉下神坛。是，那是因为你不知道我的电影层次是比你更强大的。叶冰，看这知名唱片的老总和林天王为你争执，你很得意是吗？你们到底有没有把我叶天后放在眼里？我才是这场比赛的主角。叶雨墨，你自己几斤几两，你心里清楚。叶天后的头衔，你担得起吗？胖子，你敢污蔑叶天后
。你知道他在乐坛是什么神仙级别的存在吗？就是，在之前的三年里，我们叶天后在网络上随便发布新歌曲，都能轰动整个乐坛。对呀、啊，是啊，是啊，是啊，就是、啊。可是就在刚才，叶冰他创造出了更加震撼的神曲。确实，刚才这首歌的水准。远超叶天后之前发行的所有歌曲。是啊，对呀、啊就是啊，是啊。看来白豹唱片的老板是个言而无信者。刚才的赌你输了，我就最后问你一遍：认还是不认？是啊，这么多观众都看着你，如果你背弃约定的话，不知道哪个歌手才能替代签约。唱征服，唱征服，唱征服，唱征服，我唱。哦，让他等等等，什么意思？你们当真以为这首《千年等一回》是我这个废物姐姐写的经典歌曲吗？什么意思？这首《千年等一回》是我要即将发行的新歌，也是我接下来比赛最后一场要唱的神曲。原来这首歌是叶天后的，我就说她一个草根，怎么会写出这种金曲？对、啊，对呀、啊，这种女人也太可恨了，仗着自己是叶天后的姐姐就偷她的歌，简直是太无耻了。姐姐，从小到大你就处处不如我，平时你偷我钱就算了，你现在居然在这么大的舞台上偷我的歌。叶雨墨，这么多年。为了能让你上得起学费十万块的音乐学院，我早早就辍学去街边卖唱，供你学音乐，是你理所应当的花着我的钱，偷了我创作的歌，现在还反咬我一口。我可是叶天后，你说这句话的时候，好好照照镜子，你就是个小丑。既然你说这首歌是你创作的，那你现在再唱一遍，给大家听听。他当然会唱，叶天后的歌喉唱出来。肯定更加惊艳，你快唱一遍，这得是你自己做的，恨恨打他的脸。唱唱唱唱唱唱唱,唱,唱！叶天后，把你写的那首歌再给他们唱一遍。来，来，来千年等一回，哪里不会来了？好什么呀？下去，下去，下去，下去，下去！这跟刚才的曲调也不一样了。这叶天后这是跑调了吗？哼，歌词都能记错，她真的是叶天后吗？我女儿就是叶天后。走。嗯，我问你在这干什么呢？我来这儿参加歌唱比赛，只要赢得冠军，就有五十万的奖金，到时候就可以给你换个大点的房子。装什么钱？我看你就是想自己拿着钱，好吃好喝的去享受吧。我没有。爸、啊、妈，我今天让你们过来，就是为了这个不要脸的养女，她剽窃我的歌曲。还要冒充我叶天后的身份？你女儿，你天天不去上课，什么时候有这本事，还能自己写歌？还有什么？天后，你闭嘴！你没听那个死丫头说吗？有五十万的奖金。爸妈，今天我让你们二老过来，是为了向大家证明，他唱的歌都是我写的，我才是真正的叶天后。哎。您二位就是叶天后跟叶冰的父母啊！你们快跟大家说说，这真相到底是什么呀？爸妈，你们会为我主持公道的吧？你这个白眼狼，有句雨墨的歌，还想让我替你说好话？这，这到底是怎么回事啊？大家都听清楚了，就是这个吃里扒外、不要脸的养女叶冰。抄袭了我亲生女儿叶雨墨、叶天后的歌曲。没错，我们雨墨白天上课，晚
晚上一个人通宵作歌，现在反倒被这个畜生给剽窃。既然他爸妈都这么说了，那八号选手叶冰剽窃叶天后的事，这就是死喽。这个八号选手可真是不要脸，他舔着脸偷自己妹妹的歌。没错，他就是个小偷。我和雨墨才是天后，所有的歌都是我们雨墨写的。哎呦，这怎么能行呢？我们好歌声的舞台。坚决不能有此等道德败坏、品质不端的选手。这位节目组的老师，我要为此声张正义，坚决抵制此等劣迹选手，让他退赛！退赛！退赛！退赛！退赛！退赛！退赛！退赛！退赛！必须退赛！我今天必须曝光他，养了十几年的白眼狼，不仅好吃懒做，天天啃老。还偷了我们老两口的养老钱，去酒吧那种下三滥的地方，天天鬼混，现在更有出息了，偷雨墨的歌。人家叶天后的父母好心抚养他长大，没想到他竟然是这么不孝、这么恶心的人。就是真人的丧尽天良的东西，我绝不愿意和这种选手、恶心的白眼狼同台竞技。退赛吧，别再自取其辱了。冠军必须是我们家雨墨的。你们说要供他上音乐学院，就比我辍学。这么多年，卖唱养活整个家的人是我，给他每学期交十万块学费的也是我。原来你们一直把我当做挣钱的工具，而不是家人。都怪我瞎了眼，错把豺狼当亲人。你放屁！你一个孤儿能活这么大，都是我们一口口把你喂大的。就是，这么多年，我们可没亏待过你。你们花着我的钱吃着大鱼大肉，让我在街边吹冷风啃馒头。小时候捡垃圾，长大了卖唱，钱一分不剩的都给了你们。叶冰，你到底受了多少苦，才走到今天这一步？现在就连我辛辛苦苦创作的歌曲，都要被你们联合起来说是是自己亲生女儿写的。可八号选手说的真情实感，不像作假的样子啊。是啊，而且八号选手之前写的都是金曲。胡说！你几句话就想抹灭我的努力成果？歌是你写，我可是叶天后，我有这个能力创作金曲，而你刚才那首歌又算什么？现在你有本事，立刻就去创造一首金曲，唱给大家听听，做不出来是吧？那我现在就让你看看，什么叫做真正的天后。我要用这首歌献给一直以来狼心狗肺的养父母一家人，我要让你们看清楚我是如何在你们的打压中坚强、逆境中翱翔。我要让你们看清楚我是如何在你们的打压中坚强、逆境中翱翔。开什么玩笑？就连金牌制作人也不能在短时间内做出多少金曲？你装什么装？你赶紧给我下来！白豹，这个舞台就是给每位选手展示自己的机会。队友，叶冰，相信你。这一天音乐课都没上过的丫头片子，会唱什么歌呀、啊？就是，我没学过，不代表我没有天赋异禀的能力。你们都给我看清楚，什么叫音乐天才？狗屁天才！你几斤几两？我还不知道每一次都在徘徊孤单中坚强，每一次就算很受伤也不闪泪光。我知道，我我能从他的歌声中听出委屈和绝望，痛，太痛了。这是什么东西？贾青青一直在诉苦，孤独独一个怨妇。他们用一双隐形的翅膀在绝望中展翅翱翔，这是多么坚韧的品质啊！能够在黑暗之中，有着对梦想的追逐，好一首励志的佳作，金曲，这绝对是金曲。唱的再好有什么用啊？有资格能让五位导师爆灯的，只有我了，别浪费功夫了。
住的年轻的闪躲嘹亮，我终于。什么？其他四位导师都为他爆灯了，完全把爆灯了。五位导师已经全部爆灯，恭喜八号选手叶冰成功晋级好歌声舞台决赛圈。凭什么处处压我一头？我相信大家都听见了，叶冰，他有着绝对的实力，是个唱作俱佳的天才，可遇不可求的黑马。确实如此，日后他定能为乐坛创造出更多的神话。他能写出如此金句，我相信他没有剽窃叶天后的歌，就因为他是比叶天后更有实力的存在。对。叶雨墨。刚才那首歌，你该不会又要说是你写的？不是，哎，女儿，你这么会唱歌，怎么不早说呀？你看这是是啊，女儿啊，毕竟我们都是一家人，等你这次拿到冠军呢，六十万买房。这一家人就是你亲生女儿偷走我的原创作品，而你们联合起来睁眼说瞎话，诬陷我剽窃她叶雨墨的作品，一家人就是在这诬陷我。逼我退赛，毁我一生吗？你怎么能这样说话呢？事到如今，你们还想着吸我？做梦！我给你们的钱足足五十七万，你们却不肯在我身上花一分钱，我早就还完了。休想从我身上得到一分一毫！十七万，还一个二十岁的小姑娘，竟然给了养父母这么多钱，这钱。还准备用命赚钱呢！就是胡说呢。虽然叶天后实力不容置疑，但是她的爸爸妈妈真是够恶心的，竟然污蔑自己的养女叶冰剽窃。要是这顶脏帽真的扣到她的头上，那她的歌唱生涯真的完蛋了。真是对丧良心的吸血鬼养父母啊！赶紧滚出我们演播厅！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！决赛，你给我等着！八号选手叶冰成功晋级决赛圈，现在请选择你要加入哪位导师的战队呢？叶冰，你愿意加入我的战队吗？我先爆灯的，应该先加入我的战队。决赛，我帮你唱 hook， 选我。只要你加入我的战队，你将是明日最璀璨的歌星。八号选手叶冰，你要加入谁的战队呢？我选择加入林天王的战队。谢谢你，一直以来支持我。尽情展示自己的才华，我作为帝皇娱乐的幕后老板，可以不顾。恭喜林天王，成功收获八号这匹黑马战将。让我们稍后决赛见。暴走，你说这次冠军应该是属于谁？当然是我的心肝小宝贝叶<笑>天后啊！嗯，想想，以我的资产。加上你的实力，就那个小土妞，她肯定赢不了。<笑>是吗？哟、哎嗯，你们俩搞黑幕啊？看到了吗？暴总是如此青睐雨林，我劝你啊，还是别白费功夫。这次冠军必定是暴总做的。叶冰啊，这好歌声的舞台是我的，我是资本。别说是这儿，就是整个娱乐圈都是我说了算。我说过，资本战胜不了才华，更掌控不了舞台，是吗？那以我叶天后的名号，之前是我默默隐藏在网络里发歌，现在我要以真面目出放，所有导师都会认可我，观众更会为我买单。单凭这个称号，足以让我登顶娱乐圈。叶雨墨，我奉劝你。假面具迟早会被揭穿，你是不是叶天后？你心里清楚。哎，哎，雨墨，你出去。这个坏女人，我帮你解决。啊、嘿嘿嘿嘿嘿，你不是想当冠军出道吗？不如你跟了我
，我宝爷愿意给你这个机会。我索娜，你滚开！别动！你就是个酒吧中唱的婊子，你给我装什么贞洁呀？我操！放开他！哎呦！啊！你骗我！林彦君，他妈敢换老子好事！你他妈还想不想混娱乐圈了？我在不在娱乐圈混，不干你的事。可绝不允许任何人在我面前搞潜规则这一套，尤其是，这是资本，是掌控整个娱乐圈的存在。我告诉你，我白宝唱片是全球最大华语唱片帝皇旗下的产业。我让你出道当天王，你才能当天王。我要是让你死，你必死无疑。帝皇娱乐。<笑>我告诉你，我跟帝皇娱乐的王秘书好的跟亲哥们一样，只要我一句话，明天新闻上的头版头条就是林天王睡点死搞破鞋，你名声臭定了你。林天王，我很感激你一直帮我，但如果因为我拖累你跌落神坛，我做不到。他没做错什么，你有什么肮脏手段冲我来？嗯，好啊，你脱光了，来，你趴那去，来来来，找死！哎呦。你敢打我？王秘书打电话，让你活着比死更难受。王秘，给你三笔，进来清理门户。白豹，我看你是不想活了。白豹，我看你是不想活了。王秘书，坏了，我跟人家王秘书见过。你是因为我冒烟打铁板而生气。林天王，帝皇集团的人已经来了，你快走吧，现在走还牵连不到你。我要是走了，你一个人面对这些麻烦吗？上一世，我经历过太多娱乐圈的阴谋和黑暗，这些都算什么？嘿嘿，王秘书，贸然给你打电话，真不好意思，但没想到你这么给面子呀。<笑>王秘书还真来了，看来你们的关系。确实很好，看到了吗？姓林的，我才刚打电话，王秘书马上就到了。今天晚上我要让你身败名裂。够东西！我只不过和你见过一面，你想死别拉着我。你知道站在你面前的是谁吗？他就是个戏子而已啊！哎呀，那导师资格被取消了。把他给我拖出去！别别别别别！等一下，王秘书，王秘书，你再给我次机会，行不行？哎，哎，王秘书，王秘书，王秘书！抱歉，叶小姐，我为豪哥生物台出现这样的人渣，向您道歉。叶叶小姐，您先，林林天王在线。没事。你不是被被那个畜生玷污，被你夺走本该属于我的天后头衔？我不懂你在说什么，少在这胡说八道。有些人真是下贱，想赢比赛又没实力，只能靠出卖身体勾搭导师，是吧？叶冰，我别装了，我刚明明看到你和白豹在休息室里面搂搂抱抱，现在居然说叶天后和白豹有交情，看见你就恶心。没文化的草根，人又脏又乱也就算了。连比赛手段都这么脏，也不知道你来这干嘛来、啊。被这么多人揭穿，我要是他呀，早找个地方去死。没脸没皮的东西，呸！我警告你，再这么恶意诋毁其他选手，我有权取消你的参赛资格。看来咱们八号选手不仅是位黑马，还是个人人都能骑的小野马呀。谢雨墨，你嘴巴放干净点。如果泼脏水就是你最后的。那你最终的下场就是自食恶果。嗯，妈咪，啊，哎，你这个，这这，啊，这我去，太可怕了！哎，怎么突然不笑了？妹妹是生性不爱笑吗？联合白豹用潜规则那套戏码，这就是你对付我的手段。外面也太拽了！我去，叶天后竟然和导师白豹有缘，我看他真是饿了，什么都没吃得下。都给我闭嘴！叶冰，你休想用这种方法影响我的状态。你就是运气好，创作了两首金曲
可是决赛靠的是实力，不是运气。没错，叶天后，您和暴走自由恋爱关这小劲儿什么事儿啊？今天的决赛，您一定能狠狠打烂他的脸。我们叶天后什么身份？放眼整个全球娱乐，那都是一览众山小的存在。我的实力绝不容许别人质疑。这个冠军，我拿定了。总决赛即将开始，有请导师入场。全球唯一自信的，他怎么来了？拉拉，你真是疯了！竟然给我报名大夏这种低俗的比赛，还当这种不入流的导师。虽然这些选手都是一些不入流的货色，但这场决赛可是全球之冠，而且这些导师和评委可都是被这些贱民奉入神明的天王和天后呢。呸！浪费生命。所以。你不想用西方最高雅的音乐将这群废物踩在脚下羞辱吗？华语乐坛还有这些脑残粉丝，都只配舔我鞋底做跳子。群星璀璨，众星云集，这里是好歌声全国总决赛现场。本次比赛采用一对一淘汰赛制，没有繁琐的流程，没有花哨的效果。只有最简单粗暴的拼杀，一切凭实力说话。啊！这场比赛对我来说不过是走形式，包总早把冠军位定给我。但在本次比赛开场前，我要向大家隆重介绍一位重量级嘉宾，他将入围决赛圈，与各位选手共同争夺冠军之位。好，没错，他就是蝉联五届。全球金话筒奖的实力唱将，今后毕扬雷，有请。是他，竟然是他！他可是号称最强铁肺米国女高音第一人，主办方把他请来，是什么意思？怎么是个洋人？管他洋人还是牛人呢，我们叶天后分分钟给他打趴下。毕扬雷三岁就展现出惊人的歌唱天赋，大学期间更是在西方音乐最高学府格里菲音乐学院横扫各大奖项，还有荣获过最高荣誉。毕业后辗转各国，四处踢馆，整个西方都被他搅得天翻地覆。这么说，来者不善。总听说这片神圣的东方大地有着令人吃醉的歌声。我感受到的，为什么只有东亚病夫的苟延残喘呢？咦、啊，他们说什么你？这人谁喊来的？负责人呢？把负责人给我们喊来，给我们一个说法。哦、啊，有朋自远方来，不亦乐乎？呃，海外友人的大象语言不是很熟练，词不达意，希望大家见谅。那，我表达的很准确。这几天我在大夏听到的华语歌声。准确的说，应该是华语噪音，真的很难听。欺人太甚！大夏音律历史悠久，金曲众多，即使是放在西方，也是获奖无数。你有什么资格侮辱华语音乐？资格吗？不知道用这个舞台，用音乐完爆你们所有人，算不算有资？你好大的口气！参加好歌声的选手，哪个不是数一数二实力唱将？就凭你，你敢挑战我们所有人，简直可笑！恕我直言。在我看来，现场的各位根本不配叫歌手，而是噪音。啊！为什么？为什不知天高地厚，喜欢羞辱我们华语音乐，不用叶天后的力气。老子今天来教他怎么做人。啊、有勇气是好事，可对碧昂雷，他必败。区区洋人也敢笑话我大夏没有好歌，讥讽我大夏歌手。今天我就要用这首《天地龙鳞》让你知道我大夏歌手的血性和豪迈。是《天地龙鳞》，一上来就是华语乐坛超金曲品质，太期待了！真的没想到，居然会用《天地龙鳞》这首金曲来进行打擂，无论是词和曲，都是百年难得一遇的东西。这洋人够他狠辱的了。既然选手已经登台，那我宣布，此次好歌声总决赛现在开始，请大家观看大屏幕。本次比赛全球同步直播
，参与投票的观众多达四十亿，一战封神在眼前，一举成名不是梦。话不多说，我们比赛开始。好。这龙鳞却曾经，铿锵落地犹如碎冰。只听此曲，就仿佛置身在宏伟的九霄龙殿之中。此曲堪称经典，音律更是极佳。只可惜唱功实在太差，转音高音处理极差。他输定了。说什么呢你？因为在线投票已经超过两亿了。我看你就是软弱无能，崇洋媚外，说起自己人就头头是道。你这么会说，怎么不自己上去唱？就是，能有面自家威风，让他人志气，真是害羞之人。结束了。原来这么多年，我吃的都是粗粮，这才是西康。明明是纯原声，无修音，但为什么我听出来一整个交响乐团的感觉？就是啊，这怎么可能？这票数差距怎么这么多？这音乐有这么好听吗？降调、收音，无论是高低音处理，还是咬字，竟然都这么完美。这难道就是碧昂雷的真正实力吗？碾压，绝对的碾压！完了。华语乐坛不复存在了，碧昂雷确实进步不行。我输了。怎么？你刚刚不是还很有自信吗？现在看来，你们大夏真正会的是吹牛、啊。没想到，我引以为傲的天赋，不过是天才眼里的扶风。这就是你们华语乐坛所谓最强实力吗？要我说，就是 shit， 狗屎。我们输了。我们大夏音乐不能认输。你骂谁呢？保安呢？把这个洋人给我赶出去！这是我们的地盘，把他赶走，刚好不比了。这次决赛可是全球直播，你这样做只会让大夏蒙羞。这有你说话的份儿吗？好歌声的舞台，当时我们叶天后最具有实力和知名度。你在这儿，你找什么存在感啊？好啊，那就有请你们最厉害的叶天后来占我们大夏的场。我们大夏音乐绝不能输给一个洋鬼子。对对对，现在还有谁能站出来狠狠打这个贱女人的脸？我们大夏最有音乐实力的歌手就在这里了，叶天后，能不能一雪前耻，就靠你了。我？是啊，能与之抗衡的恐怕只有您了。对，只有您了，叶天后，您现在是大夏的希望，别让洋人把咱看扁了。在座所有全部都是一群没有进化的动物。每天唱的听的不过是鸡声狗吠，说什么呢？哦、太狂了！我倒要看看这个外国人有什么厉害的。我来，有请我们大夏最具实力天后叶雨墨登场。我的蠢妹妹，要自取其辱。不愧是华语天后，一瞬间群情高涨，呼声飞扬。杨雷，这位是目前大夏最具实力的天后唱将，你确定要迎战吗？最强天后吗？垃圾，臭洋鬼，装什么装？一会儿就把你打回原形。下来吧，你斗不过他的。你废什么话？叶平，叶天后比赛你多什么嘴？就是，不知轻重的东西。别以为你进入决赛就有多厉害，不过是你运气好而已。等我先搞定这个洋鬼子，再把你踩在脚下，让你知道和我争没什么好下场。好言难劝，早死鬼，随便你吧。装什么装？真他妈倒胃口。这一天竟然每天事情都是酸，只想转个弯。唱的这就是叶天后的实力吗？丢人都丢到姥姥家。
这就是你们口中的最强天后吗？现在看来，我对你们大夏的评价还得再下调一个档次。哼，不对，已经是最低。滚下去！滚下去！滚下去！丢人现眼的玩意儿！滚下去！滚下去！滚下去！你们懂什么？一群崇洋媚外的东西！我们不懂，全球观众难道都不懂吗？你自己看看投票，你真偏票，你好意思吗？好好一首歌，让你唱披萨，赶紧滚！所以还有人吗？如果没有人再上来的话，那你们就集体狗叫吧，反正都是一群黄狗。吵架啊？怎么嫌丢人呢？技不如人，就不应该把面子看得很重。你们早在三百年前就把面子丢尽了，现在还要面子干什么？快叫我、啊！李瑶雷，你太过分了！你上来干什么？你又是谁？一个华语乐坛，普普通通的。下去吧，叶冰，还嫌丢人丢的不够吗？我承认，三百年前这片土地的确不怎么光彩，但我也所见，三百年后的今天，早就龙啸九天了。科技如此，体育如此，音乐也绝不可。所以，你要在你们公认的天王天后都败给我的情况下挑战我，我就想知道你这个胆子是谁给的。这些你都不用知道。你只需要知道，打败你，叫叶冰。我没听错吧？打败我？自从我进入乐坛起，就只在全国音乐论坛中曾输给过一个人。就凭你，还敢说打败我？你说有没有一种可能，在全球音乐论坛上打败你？告诉我呢？你说什么？没什么。我只是想告诉你，我们大夏有一句话叫做“高手在民间”。叶冰，赶紧下来吧！就你那三脚猫的功夫，没有资格站上台。我有没有资格，还轮不到你说了算。尹天王，你们大夏的强军可真么不知所谓，不妨让他比比看吧。我相信他能给你不错的东西。很好。你那么着急给大夏丢脸，那我就再浪费一点时间，把你们这些蝗虫踩在脚下，都能干净。两会就是，有没有人说过一句话？唱，一首定输赢。天哪，这个女人简直就是自己丢自己的脸一样，真不知道这个叶冰上去干嘛，丢人丢到姥姥家去。这还有什么好？完了，要在洋人面前丢尽我们大夏的脸。很不错，从音乐上来说，你确实是个可敬的对手。但我不喜欢没礼貌的下，所以接下来。我将用一首原创歌曲来告诉你，什么叫刻在大夏人骨子里强大的音乐力量。原创歌曲，他疯了！都什么时候还在搞什么特立独行？华语乐坛超金曲的品质都已经打不过了，竟然还原创歌曲，简直是胡闹！好啊，虽然我很迫不及待想欣赏一下你这位民间草根的表现，但是这简直是浪费生命。浪费全球观众的声音，所以我需要点补偿。什么补偿？如果你唱完了，全球观众投票低于一千，你就跪在地上，向全球观众磕头道歉，再大喊三声“我是黄”，再狗叫到我满意为止。怎么样？你拿一分都费劲，还一千分，到时候你丢的可不是你一个人的人，而是整个大夏的人。我答应你。他到底在装什么？这不纯粹给我们大家丢脸吗？乡下来的多作怪，这下大夏音乐都要毁在他手里了。冰雷，要是你输了呢？如果我输了，我就跪在地上向现场以及大夏所有人磕头道歉。
，承认大夏金曲最强，我还要你当众宣布退出，然后和他一起滚回老家，再也不准踏进大夏半步，因为这片圣土容不得半点污垢。你，你可还是不敢吐露。我要让你知道你自己的行为有多么愚蠢，我要让你为此付出惨痛的代价，那就拭目以待吧。林天王，能邀请你和我一起合唱吗？林天王，林天王，林天王，林天王！杨磊，世界舞台最耀眼，有，且只有大象。你们的天涯是我的爱，年年的青山脚下挂着彩。是是。什么样的节奏？要和流行音乐结合的如此完美，真是。什么样的？这是超级绝品质的存在呀、啊！叶冰，你居然瞒着我创造了这么多惊喜，还不给我？你个骗人！我有自主的跟你聊了起来。你就刻在 DNA 里的某种权威被激发出来了，这就是华夏刻在骨髓里面的力量吗？太强，太强，林林啊，好久没有这样跳过了，太过瘾了！你是我天天最美的云彩，让我用心把你留下来。你悠悠的唱着最炫的民族风，让爱卷走所有的尘埃。叶小姐。方便透露一下这首歌的名字吗？我已经迫不及待的想知道这种品质的音乐到底是用什么样的名字才配得上它了。高雅谈不上，但我很喜欢它的名字，我叫它最炫民族风。这音乐赋予的力量的确够炫，称之为最炫，恰如其分，恰如其分呐、啊。民族风，好名字，果真是雅中带俗，俗中带雅。好了，看见了。这就是大夏独有的文学艺术的智慧。叶冰，到底还藏着多少？你们快看，杨磊的知识率被叶冰反超了。四十亿，奇迹！祖师来开眼了。还在讲，这首歌不仅把所有的观众全部斩获，还在源源不断的扩展新的受众，简直就是匪夷所思，惊为天人啊！不可能，这不可能！这有什么不可能的？你赢就理所应当，我们也就不可能吗？这就是实力。杨磊，还记得我们的赌约吗？该兑现你承诺。不，这不是真的。难道你们还想耍赖不成？金不算，凭什么不算？我们赢了，为什么不算？开幕，开幕！原来一开始比试之前都说了要放水。而且他选择了一个很没有竞争力的歌，所以不能算作失利的比拼。所以我建议三局两胜，改变两局，最终获胜的才是最后的赢家。凭什么？叶小姐，他们不和他比，他们就只会耍赖。开幕，开幕，开幕！跟我玩花招，同事都是死。本小姐奉陪到底。好，下一场我们比乐器，只能选自己国家的传统乐器。我选钢琴。老了，这我就过了。大家都知道，碧昂雷是钢琴大师，这样的公平。今天吧，也要接过去。过程是否公平，并不在，所以你们是他了。叶冰，不用管，他不敢为难。这时候怯场，岂不是会被那群没素质的人笑话？我承认刚刚是你运气不佳，但是跟我比乐器，你会输得更惨。是。那你还敢继续跟我赌吗？怎么，你怕我？别再浪费口舌，留着嘴巴学口叫。我可是帕利歌剧院的常驻演奏家，更是荣获过帕利国王的赞许。你现在后悔还来得及。我的人生字典里没有“后悔”二字。<笑>僵持有度，雨欣绕梁，碧昂雷有进步。哇，虽说我也是钢琴满级，但完全不及这个碧昂雷的实力。
叶小姐危险了。都跟他说了，别让他成英雄了。这下好了，丢人跑不掉了。这时候港军局就是把你们大夏定在吃肉柱上的赃哥，这场逼事我死定了。我们大夏乐器是绝对打不过钢琴这一类世界顶级乐器的。叶冰，说了你也不必自责，是对手太过强大了。你先进。能够创作出这么优秀的作品，还可以压倒性的打败碧昂雷，已经很优秀了。但是这场比赛已经没有悬念了。乐器都还没敲，你知道不行。哼，天哪了，挑不出好乐器吗？还是说你根本就不会啊？哈哈哈哈还剩最后一场比赛了，叶冰，我要让你一辈子台词。这，这是，快看，看台上。百般乐器，唢呐为王，唢呐一响，燃爆全场，惊喜！这又是一场惊喜。叶冰，你到底又给我们带来何种惊喜？这雄厚又蓬勃的力量，仿佛一条巨龙，向着整个西方怒吼。啊是假的，叶冰，你到底是谁？为什么总能创造出这么多的奇迹？快看大屏幕，叶冰这首唢呐曲，这支人数竟然有十亿！不，少少的一个灵魂，一百亿，是整整一百亿啊！这个世界上没有人能在一日亡命打败我。老了，胜负已分，是时候该履行承诺。不，这不是真的。说，华流音乐才是最强的。华流音乐才是最强的。滚出大厦！滚出大厦！滚出大厦！滚出大厦！滚出大厦！滚出大厦！对不起，我们错了，我们现在就滚。各位，叶冰就是一个音乐天才，去带领我们大夏打败美国音乐的神话。华流音乐才是最强的。叶冰，叶冰，叶冰，叶冰，叶冰，叶冰。好，好啊！哼哼，哼上，沉寂了二十年的大夏音乐。终于有救了，这才是真正的挽救大夏音乐的歌神呐、啊！王会长，哎，您说的是叶冰吗？哎，是啊，就是他。我在叶冰的身上看到了叶天赋的影子，无论是唱功还是创作，他都堪称巅峰。他绝对是一个不可多得的音乐天才。没错，大夏歌坛。急需新鲜血液，像这次好歌声总决赛，区区一个碧昂雷，就把我们大夏天王天后吓得喘不过来气了。这样下去，我们大夏歌坛堪忧啊！嗯、啊，洪会长，您的意思是？没错，这就是我找你的真正原因。我要让叶冰出道，他们都知道你是歌坛的天王，但他们不知道的是，掌控大夏娱乐圈的帝皇娱乐。洪会长，您言重了。如果不是当初叶天后给了我一首歌，我也不会有今天的成就。说到底，我今天有的一切，都是叶天后给我的。只可惜娱乐圈的水实在太深了，就好比像叶冰这样的词曲唱俱佳的歌手，哪家唱片公司不是虎视眈眈的？正所谓明枪易躲，暗箭难防。在找到叶天后之前，我的真实身份。绝对不能暴露。
我倒要看看我们阴邪看中的一人，谁敢阻拦？只要红会长出面，一切就水到渠成。我现在就去找叶冰，我亲自邀请他加入阴邪。好，叶冰，你实在是太厉害了。竟然能在这么大的舞台上现场创作出这么多首金曲，让我们这些在地下演唱的人终于有了见光的机会。不仅如此啊，叶冰，你可算为咱们大夏出了一口恶气。格拉美那群老外们压制咱们大夏这么多年，咱们大夏终于可以扬眉吐气了。是啊，真是太解气了。唢呐声一响，洋鬼子必死。哎，你唱的那首歌，我最近天天哼唱。胜碧昂雷，为国争光，为大夏在国际舞台上夺得荣耀，再干杯！干杯！可是叶冰，你为什么要放弃出道呢？是啊，叶冰，你不仅唱歌好，词曲也是绝佳。你如果出道，就凭这次为国争光，你还有那么多好听的歌曲，在大夏乐坛上肯定要一席之地呀、啊！哪怕是位列天后。也是迟早的事儿。我去参加好歌声，就是想把我的歌唱给世人听。成名出道，对我来说没什么意义。况且我们几个聚在一起的目的，不就是为了我们纯粹的音乐梦吗？对，来，为我们共同的音乐梦想，干杯！干杯！干杯！干杯年少时。背着一把破吉他，怀揣梦想，远走他乡。可是到头来啊，终究是被资本给压制了。唉，去他娘的资本，老子不凑合，只要能唱歌，到哪儿都能追梦。只要我们心中的音乐还在，哪里都可以是我们的舞台。嗯，来，为梦想，为自由，干杯！干杯！充满鲜花的世界到底在哪里？如果它真的存在，那么我一定会去。我想在那里最高的山峰矗立，不在乎它是不是需要峭壁。用你活着，用你爱，哪怕干到土地，不求任何人，我一直要对得起自己。也许我没有天分，但我有梦的天真，我将会去争。也许我没有天分，但我有梦的。一群卖唱的小丑，就开心。我们做什么，不需要向你们请示吧？哼，这个地方被我白包包起来了。你们不是卖唱吗？如果想留在这，就得按照我的要求。男的唱歌，女的跳脱衣舞。白<笑>包<笑><笑>，看来好歌声的苦头还没让你吃够啊！我们说你都自己送上门来了。这是我的地盘，你跟姓林的那笔账，我们一起算。敢得罪我们豹哥，你死定了！姑娘，你赶紧走吧，这段酒啊，就当我请你了。我看得出来
都是抱有梦想的年轻人。我年轻的时候也喜欢音乐，现实就是如此。娱乐圈资本为王，像我们这些要身份没身份、要权势没权势的普通人，明星是多么遥不可及的梦啊！叶冰，看到了吗？人啊，要有自知之明，最后不还是我出道了吗？叶雨墨，你不过是捡了叶冰一个不要的机会，你靠关系才娶到第二个，捡垃圾一样的出道，你有什么好得意？像我们这样靠着权势、靠着资本欺压别人的人，根本就不配谈音乐。叶冰的每一首歌都是靠真心创作的。你们懂音乐的灵魂吗？你你,你们这些人总是想踩着别人往上爬。今天，我们就让你们看看，真正的音乐人是不会被你们吓倒的。还不会吓的？看来你们还真是不见棺材不掉泪啊！今天我就告诉你，惹我来报的下场是什么。刚才让你们滚，你们不滚，这儿是我的报告，你们就是砧板上的鱼肉，任由我们玩弄。我们都是音乐人，在大庭广众之下露手不太好的。你白报名声在外，丢人可不是你想要的。我们来个比哥 PK， 看谁的音乐更受欢迎。我要是输了，谁能处置？好啊，既然你这么说了，没问题。如果你输了，就在网上公开承认，你唱的歌全是我创作。李冰，别跟这帮无赖打赌。没事儿，既然他们想玩，我们就陪他们玩。那要是你输了呢？别以为你在好歌手上唱几首，你就是歌手。叶天浩。跟他死！咱们可是有后事。那就比公开创作。如果你输了，你就在网上公开道歉；如果我输，我就跪在地上扇自己一晚上巴掌。不知白总赌不赌？怕什么？有我在，跟他赌。好，这可是你说的。行。既然你这么想死，那我就在你死之前给你隆重的介绍一下。对了，音译协会红会长身边的左膀右臂，赖子赖志平。嘿嘿嘿，音协的赖昌星，他可是掌管咱们大夏娱乐圈所有的事情啊！算你聪明。叶冰，赖总可是我哥们，你们想好怎么说了吗？啊，他很厉害吗？乡下来的野丫头就是没见过世面。赖总可是歌坛金曲创作第一人，很多歌手唱的金曲都是出自他手。既然他这么厉害，那为什么我听到的是音译协会的会长赖志平利用职务的便利，明目张胆在歌坛抄袭歌曲？叶冰，你只是一个未出道的新人，你知道得罪我的后果吗？后果。不好意思，我还真不知道。你，哎，赖总，这么多人看着，没必要跟一个上不了台面的野丫头生气。嗯，等他们比赛输了，我看他怎么对付。嘿嘿嘿嘿，臭娘们，等比赛完，跪在我胯下，唱征服。那开始吧。你听我说，不行，等他们出去，一定会作弊的。嗯，为了公平起见，让现场的观众直接出题。辐射主题现场创作一首原创歌曲。你好了，今天我让你见识一下什么叫做原创音乐。在，想死我！妈呀妈呀！众星系的众星，大大的花，在大大的花园里面，花呀花呀花，种大大的种子，才大大的。特别大的，这么高的水平，还敢自称协会金曲创作第一人？叶冰，叶冰，叶冰，叶冰，叶冰，叶冰，叶冰。在转身烈火重重的咆哮声喧闹整个世界。
。校园狂飞的讯号，机甲是再见来到的线，你留了伤。战车在发烫，勇士也是不可挡。Yeah, come on， 你真你真辣耶，王牌有狂野，闯荡宇宙，摆平世界。哦，你真你真狂野，王牌有发泄，战斗是我们倔强起点。第二题以火为题，创作一首原创歌曲。火？这什么鬼题目？怎么可能写出歌曲来？写不出来是因为你电视短浅，在我眼里就没有什么东西是写不出来歌曲的。哼！是当你悄悄走进我身边。火光不愧是歌坛金曲创作大师，短短几分钟就能创作出这么热情的经典之作。叶冰、啊，你还是乖乖认输吧。叶冰、啊，我承认你的内战确实不错。但能在笔试里写出如此独特的歌曲，不是一般人能做到的。你或许能写出几首破歌，但娱乐圈呢，可不是拿几首破歌就能混的。谁说我写不出来？我这种题材，我随口就来。叶明，我知道你是在装淡定，不过要输给赖子，不丢人。我劝你啊，还是乖乖跪下，认错吧。叶雨墨，想让我给你们下。应在笑是爱情如烈火，应在笑疯狂的人是我。爱如火，被温暖了心窝。应在笑疯狂的人是我。爱如火，被温暖了心窝。哦，唱的太好了！哦，哦，来了来了，听了叶冰的歌，戴昌星的歌，那就是一坨屎，一堆垃圾。我们绝对不可能输给他们。你可是创作天后，你怕他吗？我只是个伪造天后，这个贱人竟然能写出这么多原创歌曲！叶天后，你的歌呢？怎么闭麦了？叶雨墨。你最好能写出比他更好听的歌，别让我发现你不是叶天后，别让我发现你骗了。你知道你白忙的手段，上去唱。叶明，这都是你逼的，你真的去死！其实今天我来到这个舞台上，不是为了唱歌，不唱歌上去干嘛？因为我的歌被叶冰剽窃了，她是我姐姐，而我贵为天后，她却剽窃我的歌。叶雨墨，你总不能一直用这招吧？抄袭？抄袭姐姐的歌，真是卑鄙！差点被这个虚伪的女人给骗了。抄袭！抄袭！抄袭！抄袭！抄袭！抄袭！抄袭！抄袭！超袭歌词，超袭歌词、啊！叶雨墨又在诬陷叶冰，太无耻了！叶雨墨，我见过无耻，没见过你这么无耻。三番五次抄袭我的作品，还倒打一耙诬陷我，你是第一个。你说我剽窃你的歌，你有证据吗？如果没有，你就是污蔑。我能证明。天哪，竟然是林天王！我来证明。有林天王为叶冰作证，难道叶冰真的没有抄袭吗？好你个林彦君，又是你！你证明，不会是因为你跟他有一腿才这么说的吧？啊，叶冰、啊，难道你爬上他床了？他才不顾名声的跟你站队？啊！你又泼我脏水，那我今天晚上就现场创作白首金曲，来证明我的实力。上白首金曲。叶冰，你是疯了吗
，歌坛金曲创作大师，听其一生也就两三首。你知道上百首金曲是什么概念吗？别说一百首金曲，我脑袋里有几千首，只要我想写，随时都能写出来。上千首，叶冰，我劝你去精神病院好好看看。咱们认识十几年了，你除了道谢我的歌曲，一事无成。我也不知道你的自信是从哪来的，上千首金曲。如果金曲这么好创作的话，我们大夏歌坛不会没落这么久。你精神病吗？李彦君，你好好看看，这就是你力宝的女人。你俩还真是一对傻子，真配。不理，叶冰，我知道你是音乐天才，但是你在现场创作一百首金曲出来，除了歌神，简直难如登天呐。看到了吗？你的狐朋狗友都在劝你，还是乖乖认输吧。后来，我总算学会了如何去爱和惜你。早已远去，消失在人海。后来，终于在眼泪中明白，有些人。一旦错过就不在。他好厉害，他好厉害，怎么可能？他竟然真的写出了金曲，怎么可能？他竟然真的写出了金曲。叶冰，你竟然指桑骂槐，暗示我冒用了你的身份，你真以为你是叶天红？爱你。不是因为你的美而已，我越来越爱你，每个眼神触动。最爱你的是我，金曲就是金曲。怎么现在才展示这么高的创作才能，还不给我？这个眼神，这就是爱。在这生就该勇敢留下来，就算受伤，就算流泪，都是生命里温柔灌溉。我要变成童话里你爱的那个天使，展开双手，变成翅膀守护你。你要相信，相信我们会像童话故事里，往更多幸福的地方飞去。很爱很爱你，只有让你拥有爱情。太好听了，真的太棒了！这才是金曲啊！太棒了！我愿意为你。我什么都愿意为你。这么多歌曲，居然都是金曲，好像也拼的太厉害了！天哪，我竟然亲眼目睹歌手现场创作百首金曲，这辈子值了！怎么可能？好像好像他竟然能无限制创作！在一起，我不相信！再来一首歌吧，让我们一起燃起来！哇！嗯嗯不行，他太能写了。我控制不了我自己，我必须封杀他。白总，怎么办呢？那个，你叫我过来帮你的。我没想到他竟然能写这么多歌曲。再不阻止他，这往后就没咱俩立足之地了。一首歌都足以震撼整个大夏歌坛。如果能够拥有这些歌曲，我白宝苍天，这整个大夏就再也没有敌手了。
。叶兵，即使你那么能写歌，可这大夏的乐坛可是由资本为王。只要你乖乖的把版权签到我白帽唱片，我给你一百万的签约费，我保证一年为你出一次唱片，捧你出道。否则啊，将会动用一切资源，把你埋在雪堆里，永远雪藏。堂堂娱乐巨头白帽唱片，就是这么厚颜无耻，欺负一个刚出道的小女孩是吗？欺负她怎么了？啊！你不过就是个天王而已，而我的靠山那可是阴邪协会的会长。而乐坛呢，从来都是我自己说了算。是，没错，只要有包子，一切皆有可能。哇塞！你阴邪，我守成了小赖子说了算的地方。啊！一个糟老头，这有你说话的份儿？闭嘴呀！红颜，红颜，小赖子，你打着我的名号，行凶来！你以为我洪亮是摆设吗？红颜，我是无意的，都是不听。你以为我眼瞎吗？叶小姐。凭借自己的实力，创作出白手进去。你们这些人，真是一帮阴险小人，如此无耻！你现在开始，就被逐出大夏乐坛，全行业放下。我，舅舅啊，我全都是为了你呀、啊！这要给我封杀了，我这辈子你就完蛋了呀！老头，现在是资本的时代，你们这些戏子，小胳膊是拧不过大腿的。也要是高兴。你们才有资格在我面前扭扭屁股，讨我开心。也要是不高兴，还是个屁。我倒是很好奇，你的资本是什么？我不妨告诉你，我背后可是大夏首富林氏集团，他掌控了整个大夏的经济，别说是娱乐圈。嘿嘿，我原本不想出道，就是为了避免卷入这些纷争。哎，你不想出道，你就赶紧把版权给我呀，否则……否则什么？白豹。知道我是谁？你只是个破天王，我封杀你一句话的事儿。林天王，我很感激你一直支持我，但我不想你，因为我陷入困境。叶冰，我保证你的安全，你不要我在，没人可以。王秘书，还不赶紧给我滚进来！告诉你，到底是谁？林彦君。给你脸才叫你一声林天王，我不给你脸，你什么都不是，你竟然敢侮辱王秘书，给我等着！王秘书，王秘书，你看，什么？什么？他竟然是大夏的主播？娱乐大暴龙头，一捧娱乐的幕后大 boss， 这怎么回事？啊、大老板也敢得罪？林先生为了大夏乐团走出国，成为全球最强的音乐帝国，他不仅无偿的奉献了巨大财力支持，他还亲力亲为的深入娱乐圈，挖掘有潜质的女王天后。可你们呢，竟然是一帮无耻之徒！从今天起，你和这个女人，被我们阴邪，不，被我们大夏娱乐圈彻底封杀。老哥，你不是跟他很熟吗？求求情、啊！你这个臭女人，都是因为你我才得罪了他们。你把老子劝回了，我、啊、我没有，我还没有成为超级巨星呢。你不能这么对我。这一切都是你自食。你为了满足自己的虚荣心，不惜撒下弥天大谎，冒用我叶天后的身份打压我，甚至望小莲和这个败类一起，妄想封杀我。你一个洋务，凭什么处处压我一头？凭什么骑在我头上作威作福？假实力，打得好！冷静。姐，你是我亲姐，我知道你最疼我了，你肯定不忍心看着我人生崩。你还以为我会认你这个妹妹？你现在赶紧带着这个渣男，还有你们一家子白眼狼，彻底滚出我的世界！见识，给我等着！哼，叶小姐，我很欣赏你的音乐才华，我们大夏音乐后继有人了。如今呢、啊，我
，我也该退休了。我诚恳的邀请你，来担任我们大夏音乐协会会长一职，引领我们大夏音乐走向世界音乐之巅。音协会长，咱们地下歌手出息了。姐姐，你以后就是音协会长了，这可是代表大夏的最高荣耀呀、嗯。请允许我冒昧的向你提议，明日我们以音协的名义公开的向你召开发布会，宣布你叶天后的身份，并且。为你刚才创作的全部歌曲进行全球发布，你愿意吗？李平，大夏乐坛本是一潭死水，直到你的出现，才有一些奇迹，能走向世界的舞台。这些都是你应得的人。答应他，答应他，答应他，答应他，答应他，答应他，答应他，答应他。信息量太大了，说。叶小姐，那我就当你答应。我们明天发布会见，刘小姐，那我就当你答应了。我们明天发布会见。太好了，音协音会长谢谢啊，岳姐姐，你以后还要跟我说多少次谢谢？以后，你的存在足以带领整个大夏乐坛走向世界音乐的巅峰。以后或许会遇到更多更强大的东西。这个全球乐坛，我会陪着你。他不会是在和我表白吧？那怎么办？啊，好，我送你回家吧。毁灭吧，叶冰，断了我的生路，你也别想。今晚就把这些照片传到各大娱乐媒体记者那儿去，他叶冰想出刀吗？我让他发出防弹。欢迎各位媒体记者朋友来到大厦音乐协会。今天呢，我有两件事情要去。这其一，我将卸任大厦音乐协会会长一职，交由另一位更加优秀的、才华。来领导大厦乐坛一职。什么？洪会长资历深厚，为音协贡献半生、嗯，怎么突然卸任啊？究竟是哪位大佬能比洪会长更有资格担任音协会长的职位？这其二呢？今天也是新任会长新曲发布会，我将代表大厦音协，将他创作的《白首金曲》向全球发布。啊！这位大佬竟然有白首金曲，这么厉害，究竟是谁啊？下面我们有请林天王和新任会长。叶冰女士隆重登场，原来是他，叶冰。他前几天是代表我们大厦出战，守住了国门，打败了那几个嚣张的洋鬼子，证明了我们大厦音乐的力量。原来是他，那他确实良心。是你该接受荣誉的时候。叶天后，会长勋章啊，你当之无愧。我不认。这个音协会长，我不认。这是什么情况？什么什么东西？叶冰女士，田万林是否为求上位勾引林天王，才坐上音协会长？你的金曲是否存在剽窃性？听说你偷走了你妹妹的原创作品。洪会长，嗯，这个丑闻频出的女人，她不配当我们协会会长。叶冰。我今天要亲眼看着你身败名裂，欺人太甚！都别拍了，都给我住手！正好，今天媒体朋友们都在，那我就一次性把所有事情跟你们说个清楚。证据确凿
我看你能编出什么花儿来！大家看到了吗？这就是娱乐圈，他林彦君仗着自己是大夏首富，跟叶冰这个贱人勾结，暗箱操作，不仅要把这个偷我歌曲的女人捧出道，甚至还要让她当音协会会长，我绝对不会认的。没想到你竟然用这种恶心的手段来对付我！照片大家都看到了，你觉得他们会相信你？林天王竟然是这种人，我们大夏乐团可不能被一个剽窃者给毁了。要是让这种道德败坏的女人当了会长，我们乐团就臭了。我不答应，我也不答应，不答应，不答应，不答应，不答应。你们说叶冰涉嫌抄袭，可好歌声的节目可是现场直播，全球有目共睹。我想问问在座的各位。有哪一位抄袭他人的歌手能够现场做出十几首金曲，还借此打败了闽国劲敌？叶雨墨，你说叶冰抄袭你的原创歌曲，那好，我问你，你有本事说出当天他在现场唱出了哪些歌？恐怕是你连名字都……各位。谁是原创，谁是造谣？我相信大家心中已经有答案。绯闻说你们二人存在不正当男女关系，这个绝对的出道勾引你。不是，不是的，我跟林天王其实……我已仰慕叶天后已久。不，我们二人，男为当婚，女为当嫁。没错，是我正在追求。等他一个回答，我相信你愿意。做的女人，让我陪着你一起闯荡全球歌坛。那就一起再闯一次全球歌坛。